आनंदराव जोशी हे त्यांचे स्फूर्तीस्थान त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी व्हायोलिन वादन सुरू केलं त्याबरोबरच एम एमध्ये म्युझिक एम ए म्युझिकची डिग्री त्यांनी संपादन केली आहे महाराष्ट्राबरोबरच संपूर्ण भारत देशामध्ये त्यांनी व्हायोलिन वादनाचे अडीच हजाराहूनही अधिक प्रयोग केले आहेत त्याबरोबरच लौकिकार्थानं बी एस एन एलमध्ये पस्तीस वर्षाहून अधिक काळ त्या कार्यरत होत्या त्यामध्ये त्यांच्या डिपार्टमेंटच्या ऑल इंडिया कॉम्पिटिशनमध्ये सलग वीस वर्ष गोल्ड मेडल घेणाऱ्या एकमेव त्या महिला आहेत कर्नाटकामधील प्रसिद्ध सवाई गंधर्व महोत्सव कुनगोळ येथे त्यांनी आपली कला सादर केली आहे त्यांचा कार्यक्रम म्हणजे वायोलिन गाते तेव्हा बाकीचे सगळे कलाकार जे असतात ते स्वतः गात असतात पण त्यांचं वायोलिनच स्वतः इतकं सुंदर गात असतं तर त्यांचा गाण्याचा कार्यक्रम हा असा आहे की वायोलिन गाते तेव्हा हा त्यांचा कार्यक्रम फार लोकप्रिय आहे आजपर्यंत आपण इथं सर्वांनी सर्वजण गानसेवेने मंत्रमुग्ध झालो आहोत पण वायोलिन सेवेतनं वाद्याच्या माध्यमातून मंत्रमुग्ध होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे आपण सर्वांनी त्यांच्या या वादनाचा आस्वाद घेऊन आनंद घेऊया तृप्त होऊया मंत्रमुग्ध होऊया त्यांच्या तबल्याला साथ देण्यासाठी पुण्यातील प्रसिद्ध नाव श्रीयुत मोहन पारसनीस हे मुद्दाम वेळ काढून इथं आलेले आहेत आणि त्याबरोबरच या कार्यक्रमाच्या निवेदनाचा भाग श्रीयुत राजय गोसावी हे त्यांचे पती हे सांभाळत आहेत पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत करून त्यांनी कार्यक्रमाला सुरुवात एक्सटेन्शन नमस्कार रसिक हो आज खूब भाग्या दिवस है आज महाराज चरणी आम की संगीत सेवा रुजू करना चीज भाग्य आम मिला खरच खूब वर्षापस की इच्छा माझी मैत्रीण भारती हिचीपन होती और माझीपन होती ती आज पूर्ण होती है वाटता है माला तो सर्वान नमस्कार करते माझी संगीत सेवा अपने पुढ़ सादर करते सर्व कलाकार पुष्प देवन स्वागत कराव अभी मी विनंती करो आम से ज्येष्ठ गुरुबंधु श्री सतीश पाटील यांनी व्यासपीठावरती यावं व कलाकारांना पुष्प देऊन स्वागत करावं अशी विनंती करतो संगीत सेवा ही थेट ईश्वर सेवा ईश्वर सेवा करना कुछ ही उपवास तपास कुछ कर्मकंड कर गरज न संगीत साधनेत सुधा तुम्हें ईश्वरा सेवा करू शकता इत जमले सर्व भक्त भक्ति भावाने भारवले भवताला भक्तान भावती अशा भावमधुर भक्ति रचना 
आता व्हायोलिन वर आप सादर हो रहा है तो महाराज वंदन करूँ आ चौदह विद्या और चौसष्ट कला अधिपति तो गणपति त्याला वंदन करूँ आप आज कार्यक्रम सुरुआत करना आहोत अष्टविनायक या चित्रपट गीतान प्रथम तुला वंदी तो कृपाला या उत्सवाच्या भक्तिमय वातावरणामध्ये वेगवेगळ्या संतांनी केलेल्या रचना आपण आता आज वॉयलिनवर ऐकणार आहोत रसिको महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे महाराष्ट्रात वेळोवेळी जी धार्मिक सामाजिक व सा राजकीय स्थित्यंतरे घडली त्या त्या प्रसंगी समाजाला धैर्य उदात्तता आणि कर्तव्य तत्परता देणे इत्यादी गुणांची तसेच समतेची विश्वबंधुत्वाची शिकवण देऊन समाजात स्थैर्य आणि बळकटी आणण्याचा प्रयत्न संतांनी केलेला आहे आत्मोद्धाराबरोबरच समाजोद्धाराचे कार्यही संतांनी केलेले आहे बहुजन समाजाला त्याच्या स्वत्वाची त्याच्या भाषेच्या सामर्थ्याची जाणीव करून देण्याचे महत् कार्य ज्ञानेश्वरांनी केल्यामुळे समाजातील जो वर्ग पूर्वी कधी तोंड उघडूनही बोलू शकत नव्हता तो बोलू लागला आपले आध्यात्मिक अनुभव आणि विचार आपापल्या व्यवसायाच्या भाषेतून व्यक्त करू लागला आणि त्यामुळेच नामदेव शिंपी नरहरी सोनार गोरा कुंभार सावता माळी सेना नावी चोखा मेळा सजन कसाई मुक्ताबाई कान्हू पात्रा जनाबाई इत्यादी सर्वांना काव्य स्फुरले आणि हे या सर्वांना स्फुरण देण्याचं काम केलं होतं संत ज्ञानेश्वरांनी तर या ज्ञानेश्वरांच्या एका एक अभंग आपण आता व्हॉयलिनवर ऐकूया देवाची ये द्वारी उभा क्षणभरी Thank you. 
महाराष्ट्रातल्या संतांच्या मांदियाळीमधलं एक सर्वात महत्वाचं नाव म्हणजे संत गोरा कुंभार संत गोरा कुंभारांनी अगदी मोजकेच अभंग रचले सकल संत गाथेत त्यांच्या नावावर फक्त वीसच अभंग आहेत परंतु ते सर्व एकापेक्षा एक असे सरस आहेत इतक्या कमी संख्येमध्ये सुद्धा गोरोबांच्या अध्यात्म साधनेचा प्रवास स्पष्टपणे जाणवतो पंढरपूर जवळच्या तेरडोकी या गावी इसवी सन बाराशे सदुसष्टमध्ये संत गोरोबांचा जन्म झाला व्यवसायाने कुंभार असल्यामुळे ज्या मातीशी त्यांचे जीवन नियतीने जखडले होते त्या मातीचे महात्म्य गोरोबांनी अचूक जाणले होते मातीला दिले जाणारे आकार हे क्षणभंगूर आणि नाशवंत असतात असं ते मानत घट फुटला की जसे घटावकाश आणि विश्वाची पोकळी एकरूप होते तसंच जीवाचंही आहे असं ते मानत प्रत्येक जीवाच्या ठिकाणी परमात्म्याचा अंश आत्मरूपाने नटलेला असतो या आत्म्याला नीट जाणलं जाग केलं म्हणजे त्याला परमात्म्याची ओळख पटवून जीवाशिवाची गाठ पडते आणि उरत ते फक्त शरीर जिवंतपणी देखील हे मिलन घडून शरीरभाव पूर्ण नाहीसा होतो असे गोरोबा मानत याच गोरोबा कुंभारांवर आधारित एक मराठी चित्रपट येऊन गेला संत गोरा कुंभार आणि या चित्रपटासाठी गाणी लिहिली होती गदी माडगुळकरांनी आणि संगीत अर्थात सुधीर फडके यांचं होतं गदिमांबद्दल पु ल देशपांडे एका ठिकाणी म्हणतात सावळ्या कुंभारानं गोऱ्या कुंभारावर लिहिलेली ही रचना एखादे संतांचीच रचना वाटावी इतकी उत्कृष्ट झाली आहे तर ऐकूया तुझे रूप चित्ती राहो मुखे तुझे नाम
रसिको नुकतच म्हणजे आठ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्राच्या क्या सर्व देशाच्या लाडक्या आशा भोसले यांनी नव्वदव्या वर्ष वर्षामध्ये प्र पदार्पण केलेलं आहे त्यांनी अनेक संगीतकारांकडे विविध गाणी गायली परंतु बाबूजींनी त्यांच्या मराठी संगीतातल्या कलेला जो काय आकार दिला त्यासाठी त्या बाबूजींना नेहमी सर या नावाने संबोधित असत त्यांनी अभंग भक्तिगीते भावगीते तसेच अगदी कॅबेरेंची गाणीसुद्धा तितक्याच ताकदीने गायली आणि संगीत क्षेत्रामध्ये आपला वेगळा असा ठसा उमटवला त्यांनीच गायलेलं आम्हीच जातो आमच्या गावा या चित्रपटातलं एक गाणं आपण आता व्हायलिनवर ऐकणार आहोत ब्रह्मा विष्णू आणि महेश्वर सामोरी बसले मला हे दत्तगुरु दिसेल जगदीश खेबुळकर यांचं हे गीत आहे ज्ञानदेवे रचिला पाया तुका झालासे कळस असं म्हणतात 
भागवत धर्म मंदिराचा कळस म्हणून ज्यांचा गौरव केला जातो त्या तुकाराम महाराजांचे चरित्र आणि वाङ्मय हे तर महाराष्ट्राला भूषण आहे अनुकरणीय आणि वंदनीय आहे संत ज्ञानेश्वे हे तर अध्यात्माच्या क्षेत्रातील एक चमत्कारच होते ते आभाळावेळे महान आणि दैदिप्य दैदिप्यमान असं व्यक्तिमत्व होतं परंतु संत तुकाराम हे सामान्यातून सर्वश्रेष्ठ संत पदाला पोचलेले पोचले गेलेले त्यांच्या वाङ्मयातून आपल्याला पाहावयास मिळतात त्यांच्या साधनेचा संपूर्ण आलेख त्यांच्या अभंगांच्या गाथेतून आपल्यासमोर उघडला जातो त्यामुळे तुकारामांबद्दल जनमानसाला एक प्रकारची जवळीक वाटते आपलेपणा वाटतो मराठी माणसाने रोजच्या जीवनात त्यांना आत्मसात केले आहे याची जाणीव त्यांच्या वागण्या बोलण्यातून स्पष्ट होते इतके तुकारामांच्या अभंगातील चरणांना सुभाषितत्व प्राप्त झालेले आहे अशीच एक सुभ संत तुकारामांची एक अभंग रचना ज्ञानी यांचा राजा आपण ऐकणार ऐकणार आहोत भीमसेन जोशींच्या अभंगवाणीमधला हा एक उत्तम नजराणा
दणदणीत तबल्याच्या साथीने जो आपण जो अभंग ऐकला आणि त्याला जी दाद दिली खरोखर मनापासून धन्यवाद क्षणभर मला वाटलं आपण अभंग नाही तबल्याचा सोलो कार्यक्रम ऐकला बाराव्या आणि तेराव्या शतकापासून महाराष्ट्राला खूप मोठी संत परंपरा लाभली आहे त्या संत परंपरेमधलंच एक महत्वाचं नाव म्हणजे संत नामदेव दामाशेटी शिंप्याचा मुलगा म्हणजे नामदेव हे लहानपणापासून विठ्ठल भक्त होते परंतु केवळ भावुकता म्हणजे डोळस भक्ती नव्हे नामदेवांच्या भक्तीला अद्वैत ज्ञानाचा डोळा प्राप्त होईपर्यंत संत मेळाव्यात गोरोबा कुंभारांच्या मते नामदेव म्हणजे कोर आणि कच्च मडकं होतं बिसोबा खेचर या गुरुच्या उपदेशाने त्यांच्या सगुण भक्तीला अद्वैताचा डोळसपणा प्राप्त झाला आणि त्यामुळे आपल्या स्वतःच्या कुटुंबाला त्यांनी विठ्ठल भक्तीचा छंद जडवला आणि एवढंच नाही पण शेजारचा परिसा भागवत घरात दोणी बांडी करणारी त्यांची मोलकरीण जनाबाई ही सुद्धा त्यातून सुटली नाही केवळ नामदेवांच्या संगतीने या स व सदाचरणाने जनाबाईने अध्यात्माच्या क्षेत्रात अधिकार प्राप्त करून घेतला ज्ञानेश्वरांनी दाखवलेल्या मार्गाने नामदेवांनी भागवत धर्माची पताका केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर गुजरात राजस्थान उत्तर प्रदेश ते थेट पंजाबापर्यंत नेऊन फडकवली नामदेव की मुखबानी म्हणून नामदेवांची जवळजवळ शंभर पदं शिखांच्या पवित्र ग्रंथसाहेब या ग्रंथामध्ये आहेत याच नामदेवांचा एक अभंग आता आपण ऐकूया याला संगीत राम फाटक यांनी दिलेलं आहे तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल
भरभरून दाद देतात आणि या चाहत्यांमध्ये लखनौचा नवाबही बसलेला असतो सगळे उठून निघून जातात आणि नवाबही उठतो आणि आपल्या गळ्यातला एक सोन्याचा हार निशब्दपणे उमरावजांच्या गळ्यात टाकतो आणि निघून जातो पुढच्या भेटीत मात्र त्याला आपण त्या दिवशी उमरावजांच्या गळ्यात गा, गाण्याला दाद देऊ शकलो नाही याची खंत वाटून राहते ही सल उघड करताना तो उमरावजानला म्हणतो दरअसल उस रात का जादू उतराही नाही हम तो दाद देनाही भूल गे आता उमरावजांची पाळी असते ती म्हणते ती नुसती गणिकाच नाही ते एक मनस्वी कवयत्री सुद्धा असते ती त्याच उंचीवर जाऊन त्याला उत्तर देते अगर कोई दाद देना ही भूल जाए तो इससे बड़ी दाद और क्या हो सकती है आणि मैं अपने तोंडत सहज नकड़पने शब्द उतरून जता वाह क्या बात है तस आप दादे चल यर पुढ़ा अभंग अपन घे समरण सुंदर गदी माडगुकर शब्द है बाबूजीं संगीत आवाज
प्रख्यात हिंदी कवी लेखक पंडित नरेंद्र शर्मा यांचं नाव आपण सर्वांनीच ऐकलं असेल वानगी दाखल त्यांनी आपल्याला दिलेली सत्यम शिवम सुंदरममधली गाणी आठवतच असतील असंच एक सुंदर गीत घेऊन ते खळे काकांकडे गेले आणि त्या गाण्याला त्यांनी चाल द्यावी अशी त्यांची इच्छा होती खळे काकांनी ते स्वीकारलं काम पण पंडितजींची अजून एक इच्छा होती की हे गाणं भीमसेनजी आणि लताबाई यांच्या आवाजात रेकॉर्ड झालं तर खूप छान वाटेल खळे काकांनी त्यांची इच्छा मान्य केली दोघांकडे गेले पण दोघांच्याही तारखा जमत नव्हत्या आता पंचायत झाली आता हे मेळ जमवावं कसा तर खळे काकांनी ते गाणं दोघांचं वेगळं वेगळं रेकॉर्ड केलं आणि इतकं बेमालूमपणे एकत्र केलं आणि एक सुंदर संगीत रचना जन्माला आली बाजे रे मुरलिया बाजे हेच गाणं आपण आता वॉयलिनवर ऐकणार आहोत
खरंच खळे काकांची ही अशी अद्वितीय स्वररचना आपण व्हॉयलिनवर तितक्याच ताकदीने पेश केलेली बघितली आणि त्याला दादाही भरभरून दिली कर्नाटकातले संत कवी पुरंदर दास त्यांच्या खूप रचना प्रसिद्ध आहेत त्यातली एक रचना भीमसेनजींनी गायलेली आहे तुम्ही ओळखली असेलच भाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा आता व्हॉयलिनवर सादर होती आहे
रसिकू वन मोर घेऊया का वन्स मोर घेऊया ठीक आहे वन्स मोर घेऊया याच्यावरून एकच कळतं की वाद्य संगीताला भाषेचा अडसर नसतो ज्या भाषेत जे शब्द असतील ते त्या वाद्यामधून पर्टिक्युलरली व्हॉयलिनमधून ऐकू येतात त्याच्याबद्दल नंतर सांगेन पुन्हा एकदा वन्स मोर घेऊया एकच कडवं घेते कारण अजून दोन गाणी व्हायची आपली चालेल ना आतापर्यंत व्हॉयलिनवर आपण जी गाणी ऐकतो आहे त्या व्हॉयलिनबद्दल थोडंसं जाणून घेऊया कारण गा वोकल गाणी आपण नेहमीच ऐकतो व्हॉयलिनवर कधी ऐकली जात नाही सर आइन्स्टाईननी व्हॉयलिन या वाद्याला किंग ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट असं म्हटलं कारण माणूस जे जे काही गाऊ शकतो ते सगळे स्वर व्हॉयलिनमध्ये वाजवता येतात इतकी व्हॉयलिनची रचना वा मानवी स्वरयंत्राच्या जवळची आहे मुळात पाश्चात्य असूनही जगातल्या सर्व प्रकारच्या संगीत शैलींशी एकरूप झालेलं असं हे एकमेव वाद्य शेकडो वादक एकत्र येऊन ते वाजवू शकतात आणि इतका छान इफेक्ट देऊ शकतात तर असं हे व्हॉयलिन याच व्हॉयलिनवर आता आपण एक पुढचं गाणं ऐकणार आहोत अवघे गरजे पंढरपूर प्रकाश घांगरेकरांच्या आवाजातलं हे मूळ गीत आहे अशोकजी परांजफे यांचं वैलीन वरकूया अवघे गरजे पंढरपूर
रसिक हो कार्यक्रम शेवटाक अपन ये तत्पूर्वी वॉयलिन और मनस्वास्थ्य हे खूब जवर का संबंध है डॉक्टर रुग्णा विशेषतः जाना ऐसिडिटी ब्लड प्रेशर निद्रानाश अस है अशा रुग्णा वॉयलिन ऐक सलाह दीता तसच वॉयलिन एक आंधवाद्य मनत कारण इतर तंतुवाद्या तुलनेत स्वरा पट्टन फिंगरबोर्ड आकारा अगर चिंचो आ खुणा नसता प्रत्येक से सेंटीमीटर तो प्रत्येक सेंटीमीटर का दा भाग के लिए बोट नेमक जागी पड़ाव लगत एक मिलीमीटर से दा भाग के लिए तरी प्रत्येक भागा स्वरा पोत बदलतो बोटा की जागा थोड़ीसी जरी चुकली तरी वजव बेसूर होते हे वाद्य शिकाचे प्रचंड जिद्द आ चिकाटी लगते जसा जसा रियाज वाड़ो तसा तसा स्वतला कालांतरा इतरान विलक्षण शांति का समाधा अनुभव यू लगतो तो अपन आत्ता घेला इतक प्रभावी अस ये दैवी वाद्य है तो भॉयलिन पुनः एक जोरदार टाया हो जाऊ दे कार्यक्रम आम खरच टाला साथी की अपेक्षा करी हो आम इतने इधे मिला विश्वनाथ बागलकोट नाव है ज्या गाण से सूर घेन अपन अपने घरी जा गाड़ी आता हा कार्यक्रम की अपन आम्मी संगता करीत आहोत सजल नयन नितधार बरसती Oh. Uh -huh. 
सर्वान मनपूर्वक धन्यवाद सुमारे एक तास आम्मी गंधर्व लोका प्रयाण कर अनुभव इधे बसले प्रत्येका है संगीता एक विशेष शक्ति है ताकत है ती आम हा लोकाशी डिस्कनेक्ट कर पारलौकिक अनुभवा गंधर्व लोकाला इमिडिएटली कनेक्ट करते दुसर कुछ ही मध्यमा ती शक्ति ती ताकत नहीं है आज जे कार्यक्रम इधे आम्मी पाले एक दोन तास आम्मी डुलत हालत हाँ देहभान विसरु ये रममाण जो सौ चारुशीला गोसावी ये का वर्णन कराव वर्णना ती तसा आम सर्वान अनुभव है तबला तबला सात ही केवड़ा दर्जा की होती सन्मान्य श्री मोहन पारसनीस राजे गोसावी हम विवरण सुधा आम खरतर पहाय गेल तो इंस्ट्रूमेंट तीन मगाशी मंडल सारख खूब कठिन है मीट्स नहीं है तेल सतार वगैरह कस है तंतुवाद्या एक स्टेजला जाऊन तला स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मदे पाला कुछ मीट्स नहीं है खूब कठिन वाद्य है पवड़ाच सरलते ने सहजते ने हाथ फिरत होते आम का विशेष वाट जे जे का वक्ते आले कि जे जे का कलाकार इतने आले सर्व नवाप्रमाण चारुशी चारुशीला सारखचा हा वायलिन वजत होत आम सर्व देहभान हरपलसारख के अनंत अनंत धन्यवाद द्वारा टाया द्वारे दिव्यात 